Hvad fanden der? Bare så at ikke en pige ikke kan en natten uden at jern er meisten forandret. Am meisten, dass uh, die Kirche sich geöffnet hat. Früher war das alles viel viel strenger und jetzt uh, darf der Laie, also der kein Amtsbediensteter in der Kirche ist, auch mitreden, soll sogar mitreden. Die Kirche ist menschenfreundlicher geworden und hat nicht einfach versucht, strenge Gesetze einzuhalten und die Leute zu kontrollieren. Heute kommt es immer mehr darauf an, dass jeder, der sich Christ nennt, aus freien Willen heraus, aus freien Stücken versucht seinen Beitrag, seine Mitarbeit in der Kirche zu leisten. Wenn Sie zurückdenken, welches Ereignis hat Sie am meisten berührt? Das Zweite Vatikanische Konzil, das war in den 60er Jahren und da war mein Lieblingspapst Johannes der 23. hat das Konzil ausgerufen. Ich war Theologiestudent in Wien und wir haben wirklich einen totalen Um- und Aufbruch in der Kirche gesehen. Wir haben den Papst, die Studenten, Johannes hat er geheißen, wir haben immer nur vom Hanselfeiter gekriegt, weil er so lieb war. Was möchten Sie uns Schüler für die Zukunft mitgeben? Mitgeben, ja, ich bedauere immer sehr, ich komme ein bisschen um und äh, sehe, wie wenig Kinder und wie wenig äh, Erwachsene heute in allen Kirchen sind, egal wo. Wenn ich zurückdenke an das Alter von euch, damals war Hauskirche das Schlagwort. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich als 18-Jähriger ganzen Oktober jeden Abend mit den Nachbarn Rosenkranz gebetet habe? Im November haben wir nur am Samstag und dann sind wir den ganzen Dezember um 6 Uhr in der Früh in die Rorate gegangen. Das waren Erlebnisse. Und dann, der Glaube kommt vom Hören. Und wenn man nichts mehr hört, keine frohe Botschaft, keine gute Kritik über die Kirche, über den Pfarrer, wenn nur geschimpft und gemotschert wird, wer geht dorthin, wo nichts los ist? Danke.